టు అవర్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ క్లాస్ ఇది ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ ఏంటి అని అంటే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ఎలా రూపొందించాలి మరియు దీన్ని ఎందుకోసం ఉపయోగించాలి అనేటువంటి ఈ రెండు అంశాలను విడివిడిగా మనం అర్థం చేసుకున్నట్టయితే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ను చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా మాట్లాడడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది సో జనరల్గా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారా అని అంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి పనులను తెలియజేయడానికి అంటే మనము మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో జరుగుతున్నటువంటి పనులను తెలియజేయడం కోసం లేదా తాత్కాలికంగా అంటే అప్పటికప్పుడుకి అప్పటి వరకే అంటే ప్రస్తుతం మనం మాట్లాడుతున్న సమయంలో జరుగుతున్నాయి ఆ తర్వాత జరిగే అవకాశం ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అట్లాంటివి అంటే మనం ప్రస్తుతం మనం ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నామో ఆ సందర్భంలో జరుగుతున్నటువంటి పనుల గురించి మనము మాట్లాడడం కోసం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను ఉపయోగించాలి అదే ప్రకారంగా దీన్ని రూపొందించడం ఎలా అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను రూపొందించడం కోసం కూడా ఒక రూల్ ఉంది ఏంటి ఆ రూల్ అని అంటే సబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వర్ వెర్ బుఫోర్ ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్ ప్లస్ వెర్ బుఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ అనేది ఏంటిది అంటే చాలా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి అంటే దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఆరు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి అందులో మరి ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇక్కడ వస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ ఏఎం ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ అనే ఈ మూడు హెల్పింగ్ వర్బ్స్ను ఏదో ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే ఒక్కొక్క సందర్భాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క రకమైన హెల్పింగ్ వర్బ్ను ఉపయోగించాలి మొత్తంగా ఏంటి అని అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ అనేటివి ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ సో ఇక్కడ ఆమ్ ఎప్పుడు వాడాలి ఈజ్ ఎప్పుడు వాడాలి ఆర్ ఎప్పుడు వాడాలి అనేది కూడా ఒక అంశం దాన్ని తెలుసుకునే ముందు సబ్జెక్ట్ ఏమి ఉండాలి సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందు లాగానే అంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ లాగానే ఐ వి యు దే హీ షీ ఇట్ అహ్మద్ ఆలీ ఈ విధంగా పేర్లు అంటే ఈవి సబ్జెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మరి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటిది అనుకున్నాం మనం ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ సో ఈ ఆమ్ ఈజ్ ఆర్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉపయోగించాలి అని అంటే సబ్జెక్ట్ కనుక ఐ ఉందనుకోండి ఐ ఉన్నప్పుడు ఆమ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉపయోగించాలి ఐ ఆమ్ అదే ప్రకారంగా సబ్జెక్ట్ కనుక వి యు దే లేదా ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ లేదా ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు అంటే బహువచనం ఉన్నప్పుడు వి యు దే లాంటి సబ్జెక్టులు ఉన్నప్పుడు ఆర్ ఏఆర్ ఈ ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్డ్ను ఉపయోగించాలి వి ఆర్ యు ఆర్ దే ఆర్ ఈ విధంగా అదే ప్రకారంగా సబ్జెక్ట్ కనుక హీ ఉన్న షీ ఉన్న ఇట్ ఉన్న ఏదైనా పేరు ఉన్న ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్డ్ను ఉపయోగించాలి ఇది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఉన్నప్పుడు ఈజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్డ్ను ఉపయోగించాలి హీ ఈజ్ షీ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ అహ్మద్ ఈజ్ క్యాట్ ఈజ్ ఈ విధంగా సో వెర్బ్ ఫోర్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటి వెర్బ్ ఫోర్ వెర్బ్ ఫోర్ అంటే ఏంటిది ఇంగ్ ఫామ్ సపోజ్ ఈట్ ఏట్ ఈట్ అండ్ ఈటింగ్ ఈటింగ్ ఐఎన్జి ఐఎన్జి ఉంటే దాన్ని ఇంగ్ ఫామ్ అంటారు ఇంగ్ ఫామ్ ఉన్న దాన్ని వెర్బ్ ఫోర్ అనుకున్నాం మనం సో ఇక్కడ వెర్బ్ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఇంగ్ ఫామ్ ఉండాలి తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే ఆ యొక్క వెర్బుకు సంబంధించిన అంటే దాని అర్థానికి అనుకూలంగా అంటే కలిసే లాంటి ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం మనమే తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఏముండాలి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్షన్ ఫామ్ చేయాలంటే సబ్జెక్ట్ ఉండాలి ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండాలి ప్లస్ వెర్బ్ ఫోర్ ఉండాలి ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం మనం ఓకే ఇప్పుడు డ్రింక్ అనే ఒక వెర్బుని తీసుకుందాం డ్రింక్ డ్రాంక్ డ్రంక్ డ్రింకింగ్ డ్రింకింగ్ అనేది ఇక్కడ వెర్బ్ ఫోర్ సో ఇక్కడ వెర్బ్ ఫోర్ తీసుకోవాలి కనుక మనం డ్రింకింగ్ వస్తుంది సో ఐ ఆమ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వి ఆర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ యు ఆర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ దే ఆర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ he is drinking water 
she is drinking water it is drinking water ali is drinking water cat is drinking water dog is drinking water ee vidhanga manam sentence nu tayar cheyali inkoka example kuda teeskundam manam write write wrote written writing రాయడం రైటింగ్ సో ఇక్కడ వెరుపు ఫోర్ కావాలి కనుక మనం ఇన్ఫార్మ్ తీసుకోవాలి సో రైటింగ్ రైటింగ్ తీసుకుంటే ఐ ఆమ్ రైటింగ్ అ స్టోరీ వీ ఆర్ రైటింగ్ అ స్టోరీ యూ ఆర్ రైటింగ్ అ స్టోరీ దే ఆర్ రైటింగ్ అ స్టోరీ హీ ఈజ్ రైటింగ్ అ స్టోరీ she is writing a story it is writing a story ali is writing a story so sentence anedi ee vidhanga untundi okay deeniki sambandhina questions kuda ee vidhanga vastayi anedi kuda manam oka nimisham discuss chestunte inka easy ga untundi so questions ela vastayi ante chudandi ikkada i am dash playing sorry again i am dash football bracket lo play i am dash football bracket lo play ane verb icharu so ikkada ee play ane verb nu e vidhanga raste sentence correct ga untundi ante play unte play ane rayala లేకపోతే వెర్బ్ టూ ప్లేయిడ్ అని రాయాలా లేదా వెర్బ్ త్రీ ప్లేయిడ్ అని రాయాలా లేదా వెర్బ్ ఫోర్ ప్లేయింగ్ అని రాయాలా ఏది రాస్తే కరెక్ట్ అంటే మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఆ ఈజ్ ఆర్ ఈ మూడింట్లో ఏ ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ కూడా సెంటెన్స్లో ఉన్నట్టయితే దానికి మనం ఇంక్ ఫామ్ అనేది అంటే వెర్బ్ అనేది ఇంక్ ఫామ్ ఉండాలి అంటే వెర్బ్ ఫోర్ ఉండాలి సో వెర్బ్ ఫోర్ ఉంటేనే ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ప్లే అనుంది కాబట్టి దాన్ని ప్లేయింగ్ అని రాయాలి సో ఐ ఆమ్ ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్ ఇలా రాసినప్పుడే అది సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది అదే ప్రకారంగా దే ఆర్ డాష్ ఫ్రూట్స్ బ్రకెట్లో ఈట్ అనేది ఇచ్చారనుకోండి దే ఆర్ డాష్ ఫ్రూట్స్ బ్రకెట్లో ఈట్ ఇచ్చారు సో ఈట్లో ఏ వెర్బ్ ఉండాలి అంటే ఈట్ ఉండాలి ఈటెన్ ఉండాలి ఏట్ ఉండాలా ఈటెన్ ఉండాలా ఈటింగ్ ఉండాలి అంటే వెర్బ్ వన్ ఉండాలా వెర్బ్ టూ ఉండాలా వెర్బ్ త్రీ ఉండాలా లేదా వెర్బ్ ఫోర్ ఉండాలా అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రధాన అంశం సో మనం ఆమ్ ఉన్న ఈజ్ ఉన్న ఆర్ ఉన్న మనం వెర్బ్ ఫోరే వాడాలనుకున్నాం కాబట్టి ఇంక్ ఫామ్ ఉండాలనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉంది కాబట్టి మనం ఇంక్ వాడాలి సో ఈటింగ్ దే ఆర్ ఈటింగ్ ఫ్రూట్స్ అదే ప్రకారంగా she is dash a letter she is dash a letter bracket lo write ani icharu ankonde so ikkada ee write ane verb nu e rupamlo rayali ante verb 1 lo rayala 2 lo rayala 3 lo rayala 4 lo rayala so ikkada chudandi helping verb is undi so am unna is unna are unna manam verb 4 e rayali kabatti ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలి రైట్ అనే వెరుపును రైటింగ్ అని రాయాలి సో రైటింగ్ సో షీ ఈజ్ రైటింగ్ అ లెటర్ ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకొని అంటే అక్కడ ఉన్న హెల్పింగ్ వెరుపు ఏంటిది లేదా హెల్పింగ్ వెరుపు ఉందా లేదా అనేది మనం చూసుకొని దానికి ఏ రూపమైన వెరుపును రాయాలనే చిన్న లాజిక్ కనుక మనకు అర్థమైతే పూర్తి స్థాయి మరొక మార్కులు మనం స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మంచిగా అర్థం చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని మనసారా ఆశిస్తున్నాం బాయ్